নিউক্লিয়ার ফুয়েল পৌঁছালো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢাকা থেকে পাবনা 8 ঘন্টা 18 মিনিটের যাত্রা পথে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা একটা বড় আনন্দের দিন গর্বের দিন সর্বোচ্চ যে সেফটি বলি আমরা আজকে এই রূপপুর রোডে আমরা এই সেফটিটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কষ্ট হলো পারো আমাদের ভালো লাগছে দেশের গৌরবের জন্য যদি আরো কষ্ট করা লাগে তাতেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই প্রথম ইউনিটের কমিশনিং এর প্রস্তুতি পরমাণু বিজ্ঞানের উৎকর্ষে অনন্য নজির গড়ল বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আজকে এমন একটা পর্যায়ে আমরা উন্নীত হয়েছি যেখানে বহু মানুষের শ্রম চিন্তা ভাবনা সবাই মিলে কিন্তু আজকে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছাতে পেরেছি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি খান তাজনিন হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বেগম জিয়া আবারও সিসিইউতে বিএনপির আন্দোলনে নতি স্বীকার করবে সরকার হুঁশিয়ারি নেতাদের বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না জবাব আওয়ামী লীগের মানবতা ও গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিচারিতা কম্বোডিয়ার নির্বাচন ঘিরে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলেও এখন তারাই শুদ্ধ ব্রিফিং এ অপ্রস্তুত মুখপাত্র একদিন আমদানি হয়নি তাতেই সক্রিয় সিন্ডিকেট আবারও কাঁচা মরিচের ঝাঁঝে নাজে হাল ভোক্তা কেজি ঠেকেছে দুইশো আশি টাকায় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে তিন দিন ধরে পানি বন্দি নগার তিন উপজেলার হাজারো মানুষ বসতবাড়িতে পানি ওঠায় খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই দুর্ভোগ চরমে নিউক্লিয়ার ফুয়েল পৌঁছালো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢাকা থেকে পাবনা আট ঘন্টা আঠারো মিনিটের যাত্রাপথে নেওয়া হয় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রথম ব্যাচের জ্বালানি পরিবহনের বিশেষ কনভয়টি দুপুর একটার পর ঈশ্বরদীর প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায় প্রথম ব্যাচে আপাতত চব্বিশটি ফুয়েল অ্যাসেম্বলি এলো রূপপুরে যা দিয়ে প্রথম ইউনিট কমিশনারিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর এমন নিরাপত্তা তদারকি দেখে মনে হওয়াই স্বাভাবিক হয়তো রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী নেমেছেন যাত্রাপথে কিন্তু আদতে এই সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পারমাণবিক জ্বালানি পরিবহনের জন্য পাবনায় নির্মাণাধীন দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে আমদানি করা ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল এভাবেই কড়া নিরাপত্তায় ঢাকা থেকে নেয়া হয় রূপপুরে সড়কপথ কার্যত বন্ধ থাকায় চলাচলে কিছুটা বিড়ম্বনা হলেও জাতীয় স্বার্থে তা মেনে নেয়ারও উচ্ছ্বাস ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ভালো লাগতেছে একটু কষ্ট হলেও আমাদের যাত্রী ক্ষণিকের জন্য এটা আসাতে আমরা আনন্দিত আমাদের আজকের দিনের এই সামান্য ভোগান্তির জন্য ফিউচারে অনেক ভালো কিছু হবে এটা আমরা আশা করছি প্রথম ইউরোনিয়ামটা আসতেছে এই জন্য জনগণের সামিক কষ্ট হলেও এটা আমাদের আনন্দের কাছে এটা কিছুই না পথে পথে যখন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আর সাবধানতায় এই তেজস্ক্রিয় জ্বালানির বহর যাচ্ছিল তখন ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গঠিত বিশেষ কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতি রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণে ছিল রাষ্ট্রের সব গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ফ্রেশ নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ইউরেনিয়াম বাহী বিশেষ কনভয়টি শুক্রবার ভোর পাঁচটায় ঢাকা থেকে রওনা হয়ে পথে এক ঘন্টা যাত্রা বিরতি সহ আট ঘন্টা আঠারো মিনিট পর দুপুর একটা আঠারো মিনিটে নিরাপদেই প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায় উপস্থিত প্রকৌশলী কর্মকর্তাদের জয় বাংলার জয়ধ্বনিতে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজে নেওয়া হয় এই জ্বালানি প্রথম ব্যাচে আপাতত চব্বিশটি ফুয়েল অ্যাসেম্বলি এলো রূপপুরে যা দিয়ে প্রথম ইউনিট কমিশনিং এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে আজকে এমন একটা পর্যায়ে আমরা উন্নীত হয়েছি যেখানে বহু মানুষের শ্রম চিন্তা ভাবনা সবাই মিলেই কিন্তু আজকে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছাতে পেরেছি বলে আমরা মনে করছি সফলভাবে ইউরেনিয়াম পরিবহনের এই বিষয়টিকে বৈশ্বিক মানদণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয় দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এবার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আবারও কেবিন থেকে সিসিইউ তে নেওয়া হয়েছে বেগম জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে তাকে বিকেল পাঁচটায় স্থানান্তর করা হয় 
সেখানে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন সপ্তাহ ব্যবধানে আবারো কেবিন থেকে সিসিতে নেওয়া হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে শুক্রবার বিকেল 5টার দিকে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয় তার চিকিৎসায় ঘটিত মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শেই কেবিন থেকে সিসিতে নেওয়া হয় বেগম জিয়াকে এর আগে গত 22 সেপ্টেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সিসিতে নেওয়া হয়েছিল বিএনপি নেত্রীকে তবে একদিনের ব্যবধানে সেবার তাকে আবারো কেবিনে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল গত 9 আগস্ট সন্ধ্যায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে রাজধানীর এভারকার হাসপাতালে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে এরপর সেখানে কয়েকটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান তার চিকিৎসকরা সেদিন থেকেই প্রায় দেড় মাস ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ডায়াবেটিস আর্থ্রাইটিস কিডনি হার্টের সমস্যা সহ লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত তার শারীরিক জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্থায়ী মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য দাবি জানান পরিবারের পক্ষ থেকে আবারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একই আবেদন জানানো হয় দুর্নীতির দুই মামলায় দু হাজার আঠেরো সালের আটই ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এরপর করোনা মহামারীর সময় দু হাজার বিশ সালের পঁচিশে মার্চ দুই শর্তে সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্ত হন বেগম খালেদা জিয়া আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সরকারকে নতি স্বীকার করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন দলটির নেতারা তারা বলছেন সমঝোতা নয় রাজপথের আন্দোলনেই সরকারের পতন ঘটানো হবে বেগম খালেদা জিয়াকে দ্রুত স্থায়ী মুক্তি দিয়ে তাকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানান নেতারা হাতে প্ল্যাকার্ড কণ্ঠে স্লোগান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আর সরকারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল নয়া পল্টন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিদেশি চিকিৎসা সরকারের পদত্যাগ আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনর্বহালের দাবি আদায়ে মহিলা দলের সমাবেশ শুক্রবার নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক মিছিল নিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীরা জড়ো হন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিকেল তিনটায় শুরু হয় সমাবেশ মঞ্চে ওঠেন কেন্দ্রীয় নেতারা এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব জানান এক দফা ইস্যুতে সরকারের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয় রাজপথেই মোকাবেলা করবে বিএনপি সংবিধান অনুযায়ী কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি করেন বিএনপি মহাসচিব সমগ্র দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো বলছে যে আমরা একটা নিরপেক্ষ সরকার যদি নির্বাচন চাই তখন সেটাকে তিনি উড়িয়ে দিয়ে আবার সেই পুরনো কথা সংবিধানের অধীনে নির্বাচন হবে এই সংবিধানের অধীন নির্বাচন হতে পারে না কারণ আপনারা ক্ষমতায় থাকলে সেই নির্বাচন কোনোদিন অবাধ অসুস্থ হতে পারে না সেনেত্রী বেগম খেলা অসুস্থ অবস্থায় তাকে মৃত্যুর দিকে ছেড়ে দিয়েছে এদিকে বিজয়নগরে বারো দলীয় জোটের সমাবেশে অংশ নিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিশ্চিতের দাবি আদায় সহ সরকার বিরোধী কর্মসূচিতে অক্টোবরে বিজয় উদযাপন করবে বিএনপি যদি তারা সত্যি সত্যি দাবি করে দেশের উন্নয়ন করেছে তাহলে তারা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে ভয় কেন পাচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ সাল আঠারো সালের মতো একটা প্রহসন করার চেষ্টা করছে সরকারের সমালোচনা করে তারা অভিযোগ করে বলেন বেগম জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা না দিয়ে সরকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে মার্জিয়া মুমো সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে আগামী নির্বাচন বানচাল করতে দেশের ভেতর ও বাইরের অপশক্তি ষড়যন্ত্র করে গণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা করছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা বলেন যে কোনো ষড়যন্ত্র জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে প্রতিহত করা হবে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেন তারা রাজনীতিতে চলছে রাজপথ দখলের লড়াই শক্তির মহড়া দেখাতে ব্যস্ত ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ শুক্রবার রাজধানী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতাত্তম জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে যুবলীগ সভায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ভেতর ও বাইরে অপশক্তি ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে পারবে না তাই হত্যার রাজনীতিতে নেমেছে সরকারের বিরুদ্ধে দেশের ভিতরে বাহিরের ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে 
बंगबंधु एफिन्यूएंगदेश कृषक लीग आयोजित आलोचना सभाय अंश नीन तथ्य और सम्प्रचार मंत्री डसान महमूद ए सभापी जमत विदेशी हाथ देश के तुले दीते चाहिए निर्वाचन जरा बांचाल कर तर बिुदे जनगण के संगे नहीं राजपथे प्रतिहत करा आवी लीगर नेतारा रायदुल इसलम शुभ समय ढाका सुष्ठु और निरपेक्ष निवाचन है तुले दुई मास आगे कम्बोडियार कैक व्यक्ति के भिजा निषेधाज्ञा दे मार्किन जुक्राष्ट्र स्थगित तो कर सहायता कर्मसूची एन आर से एक ही सरकार तर चोखे गुद्ध कम्बोडिया के अर्थ सहायताओ दी ता एन गणमाम प्रश्न मुखे थतमत अवस्था तर पर मंत्रणालय मुखपात्र मैथिउ मिलारे तब कि जेटी तर पक्षे जाए शुद्ध मानवता और गणतंत्र को संज्ञा देर चेष्टा कर रिपोर्टे विस्तारित बिोधी दल विहीन निवाचन अजुहत तुले गत जुलाइए कम्बोडियार कैक जन व्यक्तर ओपर भिसा निषेधाज्ञा देयराष्ट्र स्थगित कर कि सहायता कर्मसूची कारण हिसेबे से समय देशटी जाना कम्बोडियार निवाचन अबाध और सूष्ठ है देशटर प्रधानमंत्री हुन सेंर दल सीपीपिर बिुदे शक्तिशाली को बिोधी दल मठे छा दुमास ना जेते ही आगे सिद्धान सर एस जुक्तराष्ट्र कम्बोडिया के अठारो मिलियन डलार अर्थ सहायतार घोषणा दिए देशटी यूएस एडर मध्यमे सहायता दे स्वैरशासक हुन सेंर ऐले कम्बोडियार नतून प्रधानमंत्री हुन मान संगे जुक्तराष्ट्रे भारप्रप्त डेपुटी सेक्रेटारि भिक्टोरिया नूलैंडर बैठक पर बंध सहायता चालुर सिद्धान ना कम्बोडियार तथ्य मंत्रणालय एक बृत्तर मध्यमे विषय निश्चित कर विषयटी बुधवार जुक्तराष्ट्रे स्टेट डिपार्टमेंटर नियमित ब्रिफिंगे जानते चाव मार्किन परराष्ट्र दफ्तर मुखपात्र मैथिउ मिलारे का जवाब मैथिउ मिलार जान खोज नहीं जान अथच यथिउ मिलार कम्बोडियार बिुदे निषेधाज्ञा और अर्थ सहायता बंधर विषय गोटा विश्व के जान स्वाभाविक भाव प्रश्न उठे जुलाइए जो निवाचन के सूष्ठ और अबाध मन है जुक्तराष्ट्र का दुई मास ना जेते ही जदू मंत्रे से तर का पवित्र हो ग तब कि जा तर मन मत से शुद्ध और मर्जी मत ना हम से जुड़े देवे अवैध किंबा पक्षपात तकमा बांगलेशर आगामी संसद निवाचन नहीं चलते जुक्तराष्ट्रे भिसा निषेधाज्ञार खेला जेको देशर नागरिक भिसा देुक्तराष्ट्रे आईन टी थ्री सी नामे परिचित गल चौबीस मे से संबाद सम्मेलने घोषणा कर मार्किन परराष्ट्र दफ्तर जाना सूष्ठ अबाध निपेक्ष निवाचन अनुष्ठान बाधा सृष्टि कर ले पड़ते भिसा नीतर आवत तलिकाय रखार कथा बला सरकारी दल बिोधी दल राजनैतिक नेता विचार विभाग आईन श्रृंखला और निरापत्ता बाहन सदस्य चार मास सेप्टेम्बर से कार्यकर घोषणा देुक्तराष्ट्र एर दुई दिन माथाय चौबीस सेप्टेम्बर ढाई मार्किन राष्ट्रदूत पीटार हाँ बोलें गणमाम और गणमाम कर्मी पढ़ते पर भिसा नीतर आवत पर दिन आर देशटर पर मंत्रणालय मुखपात्र मैथ्यू मिलार बोलें गणमाम निषेधाज्ञार परिकल्पना नहीं विश्वर विभिन्न देशे गणतंत्र हरणर जो इतिहास पताय जैगा मार्किन जुक्तराष्ट्रे भिसा नीति पुजी को साम्प्रतिक गणतंत्र सबक देर चेष्टा के पर्यवेक्षक अने तुलना कर रूपकथार शाल रुटी भागर संगे अफजाल हुसें समय ढाका
মাত্র একদিন ভারত থেকে আমদানি হয়নি কাঁচা মরিচ তাতেই অস্থির রাজধানীর বাজার এমন যুক্তিতে বিক্রেতারা জানাচ্ছেন আটচল্লিশ ঘন্টার ব্যবধানে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচা মরিচ এভাবে রাতারাতি আকাশ পাতাল দামের আসল কারণ বের করতে সরকারের হস্তক্ষেপ চান ক্রেতারা এদিকে ঢাকার সুপার শপ থেকে সরকার নির্ধারিত দামে আলু বিক্রি নিশ্চিতে মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ যেন সেই প্রবাদের বাজার বাস্তবতা সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা আলু পেঁয়াজের দাম নিয়ে সরকার ব্যবসায়ী ইঁদুর দৌড় খেলার মধ্যেই কাঁচা মরিচের ঝালে পুড়তে শুরু করেছে ভোক্তার গাল একদিনের ব্যবধানে দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে বিক্রি হচ্ছে দুইশো চল্লিশ থেকে দুইশো আশি টাকায় এক পাল্লা বারোশো টাকাতে কিনলাম দুইশো চল্লিশ টাকা কেজি পড়ছে গত পরশুমি নিলাম একশো চল্লিশ টাকা করে আজকে দিয়ে দুইশো ষাট টাকা আশি টাকা বিক্রি করতেছে একদিনের ব্যবধানে দ্বিগুণ হইলে এটা আমরা কোনো কারণে বুঝে পারতেছি আজকে কাঁচা মরিচ কিনছি দুইশো আশি টাকা কেজি মরিচ কিনে একশো তিন মাস আগেও দাম বৃদ্ধিতে লঙ্কা কাণ্ড ঘটায় এই মরিচ তখনও যে সরবরাহ সংকট সামনে এনেছিলেন বিক্রেতারা এবারও তাদের একই যুক্তি বলছেন সরকারি ছুটির ফাঁদে মাত্র একদিন ভারত থেকে মরিচ আমদানি না হওয়ায় অস্থির হয়ে উঠেছে বাজার যার মাসুল গুনতে হচ্ছে ভোক্তাকে মরিচ বিক্রি করতে দুইশো আশি চল্লিশ ব্যবস্থা গ্রাহক পর্যায়ে সর্বত্রই একই রেট অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা কেজি আলু পাবেন তদারকির সময় জানা গেল বাজারের মতোই সুপার শপেও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশ বেশিতে বিক্রি হচ্ছে চোখ ঝাঁঝানো পেঁয়াজ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন সন্ধ্যার সময় নগার আত্রায় নদীর বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে বসত বাড়িতে পানি ওঠায় অনেকেই ঠাঁই নিয়েছেন বাঁধে গত তিন দিনে তিন উপজেলায় কয়েক হাজার মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় জীবনযাপন করছেন বানভাসীদের অভিযোগ সহযোগিতা পাচ্ছেন না তারা পাঁচ থেকে সাত ফিট পানিতে তুলিয়ে থাকা বিস্তীর্ণ মাঠে চাপা পড়েছে কৃষকের স্বপ্ন ধান কেটে তোলার সব আয়োজন পরিণত হয়েছে হতাশায় দুদিন আগে নগর আত্রাই নদীর বাদ ভেঙে প্লাবিত হয় মাঠঘাট বসত বাড়ি সহায় সম্বল রেখেই অনেকেই ঠাই নিয়েছেন বাঁধে দুদিন আগেও স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ ছিল এই বাড়িতে আত্রাই নদীর বাদ ভাঙার কারণে বাড়ির উঠোনে এখন হাঁটু পানি এই চিত্র নগর মান্দার নুরুল্লাবাদ এলাকার পানিবন্দী অবস্থায় বাড়িতে আমার থাকতে না পারে বহু সওয়াল এবং বৃদ্ধ দূরা বাপ মা ছিল তাদের বাহিরে রাখা আছে কি কষ্টে আছে আমরা এই জায়গাত কোনো সহযোগিতা নাই কিছু নাই টিউবওয়েলের পানি নাই তিন দিন রান্না হচ্ছে না আমার ঘরে কোনো জিনিস বের করে পারিনি আমার স্বামী মারা গেছে কোনো জিনিস বের করতে পারিনি বা এত প্রতি বছর আমাদের নদীর পানি এসে আমাদের এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় অসময়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস জনপ্রতিনিধিদের এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি বিষ্ণুপুর খুব নিচু এলাকা অবহেলিত মানুষ গরিব মানুষ এদের যদি সাহায্য সহযোগিতা করা হয় হয়তো তারা আগামীতে একটু দাঁড়াতে পারবে মান্দা আত্রাই ও রানীনগরের পনেরোটি ইউনিয়নে প্রায় দশ হাজার বিঘা আউশ ও আমন ধান সহ অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চৌত্রিশ মেট্রিক টন চাল ও নগদ দেড় লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা টানা ছুটিতে সৈকত শহর কক্সবাজারে তিল ধারণের ঠাঁই নেই সাগর তীরে সব বয়সী মানুষ মেতেছেন আনন্দ উল্লাসে পর্যটকদের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছেন লাইফগার্ড ও ট্যুরিস্ট পুলিশ আরও জানাচ্ছেন সুজা উদ্দিন রুবেন রঙিন ছাতায় বর্ণিল সাজে সেজেছে কক্সবাজার মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকরা রঙিন ছাতায় তুলছেন ছবি সৈকতের বালিয়াড়িতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরছেন আর ছবি তুলছেন শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষ একই সঙ্গে বীজ বাইকে ঘুরছেন বালিয়াড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত টানা ছুটিতে সাগরের নোড়া জলে উল্লাসে মেতেছেন পর্যটকরা ভ্রমণ পিপাসুরা বলছেন 
প্রশান্তির খোঁজে সাগরে ছুটে আসা কিন্তু বৈরি আবহাওয়ায় সৈকতের সব কটি পয়েন্টে টাঙানো হয়েছে লাল পতাকা তবে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমুদ্র স্নানে নিরাপত্তা জোরদার করেছে লাইফ গার্ড সংস্থা মানুষের সাথে বেশি বেশি কমিউনিকেশন করতেছি এবং আমরা যেটা সুইমিং জোন দেওয়ার কথা ছিল এটা না দিয়ে আমরা রেড ফ্ল্যাগ দিছি যেন মানুষ পানিতে হাঁটু পানির বাহিরে না যায় আর টুরিস্ট পুলিশ জানিয়েছে চারদিকে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয়েছে পয়েন্টে পয়েন্টে মোটামুটি সিভিল টিম আছে আমাদের পোশাকধারী পুলিশ আছে विशेष खिमछड़ी दरियानगर ए प्रबलदीप सैंड मार्टिन घुरे बेड़ाउदीन रुबेल समय দেখছেন সন্ধ্যার সময় ভারতে বিশ্বকাপ মিশন শুরুর দিনেই দুঃসংবাদ টাইগার শিবিরে প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচের আগের দিন সবশেষ অনুশীলন সেশনে পায়ে ব্যথা পান অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ফুটবল খেলতে গিয়ে পাওয়া চোটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলা হয়নি এই অলরাউন্ডারের দুই অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও অনিশ্চিত সাকিব তবে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিসিবি মাঠের বাইরের নানা নাটকীয়তা আর বিতর্ককে সঙ্গী করে ভারতে পা রাখে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল তামিম ইকবালকে বাদ দেয়ায় যখন সমালোচনায় জর্জরিত অধিনায়ক টিম ম্যানেজমেন্ট তখন মাঠের খেলায় ভালো করার বিকল্প নেই টাইগারদের সামনে গুয়াহাটিতে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে সে সুযোগটাই ছিল বাংলাদেশ দলের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটা টিম পারফরমেন্সই পারে এত সব বিতর্ক ধামা চাপা দিতে তবে সে ম্যাচের আগেই দুঃসংবাদ টাইগার শিবিরে অনুশীলনে ফুটবল খেলতে গিয়ে চোটে পড়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সূত্রের খবর ম্যাচের আগের দিন হওয়া শেষ প্র্যাকটিস সেশনে পায়ে ব্যথা পান সাকিব পা কিছুটা ফুলে যাওয়ায় ওয়ার্ম আপ ম্যাচ থেকে ছিটকে যান এই অলরাউন্ডার তাকে ছাড়াই তাই লঙ্কানদের বিপক্ষে মাঠে নামে টাইগাররা অধিনায়ক করা হয় মেহেদি হাসান মিরাজকে তবে কেবল এই ওয়ার্ম আপ ম্যাচ নয় সাকিব অনিশ্চিত দ্বিতীয় ওয়ার্ম আপ ম্যাচেও দুই অক্টোবর যে ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড গুঞ্জন উঠেছিল সাত অক্টোবর বিশ্বকাপের মূল পর্বে আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচেও তার খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি ইঞ্জুরি মোটেও অতটা গুরুতর নয় বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে নিয়ে শঙ্কা বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে নিয়ে শঙ্কা নেই তেমন ধর্মশালায় আফগান পরীক্ষায় টাইগারদের নেতৃত্বে থাকবেন সাকিবি যদিও এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি বিসিবির তরফ থেকে তবে চোট অতটা গুরুতর না হওয়ায় টাইগার অধিনায়ককে নিয়ে কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ এই ছিল সন্ধ্যার সময় জনপদের সময় থাকবেন কামরুজ্জামান মামু ধন্যবাদ তাজনিম জনপদের সময় নিয়ে ফিরছি কিছু সময় পর সেই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন সময়ের